。诸位将士，你们是我们坦克团的骄傲，我十一兵团的骄傲，我党国的骄傲。在这里，我向诸位将士致敬。誓死保卫自强城！誓死保卫自强城！誓死保卫自强城！誓死保卫自强城！雷震，我现在才明白，打小日本，靠咱们国军根本就不够。如果所有的人都能像你这么想就好了你们仨可真行啊！不仅截获了日本的运输车队，而且还把我军急需的补给也给带回来了。好啊，真是太好了！报告司令，如果没有当地新四军配合的话，我们什么都带不回来。来，要给他们几个，赶紧包扎伤口。是，雷组长。报告司令，拉回来的炮弹大部分都不能用了，在哪里？这批炮弹比我们的炮弹厚了零点二毫米，我们的炮口径是十七点八毫米，就是说我们的炮用不上，让我们空欢喜了一场啊！哎，雷组长，司令，怎么了？你带回来的战略品比我们的炮口大零点二毫米，有没有什么办法？还是问参谋长吧。论军事常识的话，我不及参谋长一个零头。那好吧。把我们的重炮毁了重铸，把这些炮弹当做石头砸鬼子。你们都是专家，雷组长带回来的战利品不能浪费，想想办法。司令，我记得一战的时候，英国某皇家军团也面临过这种情况，人家把炮弹皮磨薄了，放到大炮里照样用，不就是零点二毫？马上是。马上去吃。
，我怎么没有想到这个窍门啊？<笑>雷组长，谢谢你的礼物。哎呀，雷组长办法很好用啊。<笑>谢谢了，谢谢了。把地图拿来。有。两山口战役分三个步骤。第一个步骤，我坦克团一营与敌人在这里交火，他们最多坚持一个时辰。我们要在这里为他们立碑。嗯，再呼吸一下这儿的空气吧。马上，这儿就有一场决战了。啊，就是说小日本和咱们的坦克群决战要在这儿。咱们的坦克、吨位以及数量都不敌田中龙的坦克团，只能依靠有利地形，跟他们一较高下了。这也就是万参谋长的第二道锦囊妙计了吧？那是。万参谋长气死小诸葛，不让姜子牙呀！坏了，田中美叶子的下一步目标，应该就是坦克团的那些军官。为国捐躯的时刻到了，弟兄们，家伙都擦亮了吗？擦亮了！你们的肩膀，准备好忍受剧痛了吗？准备好了。这是弟兄们为您准备的。这是谁缝制的？这，团长，我们都是大老爷们儿，不会做这东西，只做了十四个，刚好啊，兄弟们一人一个，愚蠢。这是会泄密的。之前我是怎么跟你们交代的？团长，别在草木皆兵了，本城特务。已经被一网打尽。是啊，是啊，是啊。团长，炮兵旅旅长被害，就是这帮特务害的。现在案件已告破，可这些间谍都是全城老百姓为我军的支持啊！对啊，团长。那你们还有什么其他要求吗？报告团长，我想我们上去之前能洗个澡。不行，能让兄弟们穿上白衬衣去入殓。不过分，团长，我我想写一封遗书。来资江城之前，不是都已经给家人留下过了吗？我有几个弟兄来这以后才有了心上人。哦，这是战地医院派人送来的，说是一位姑娘写给你的。我在战地医院一切安好，十分想念你。林娜，我我对不起你。事情都已经过去了，我们还是朋友。盼你凯旋归来。想写，就再写一封吧。你们的心愿，会有人替你们传达的。哎，团长，那那洗澡的事儿，团长。这个时候恐怕不妥，你们都记住，三个小时之内必须集体归队，迟到者以逃兵论处。是，去吧。
是不是违纪了？可以理解，但我们是军人。军人怎么了？军人就不是人？军人就没血没肉没情感了吗？给我备车，团长，你要到哪儿去？不要时刻提醒我是个即将要赴死的人。对不起。老张，我走之后，这里就摆脱给你了。你一定要求上峰，好生抚恤这些弟兄们的亲属。放心吧，团长。我要找李司令，有急事儿。李司令去了前远征地。哎，你不能进去。请你们告诉李司令，我有非常重要的情况报告。实在对不起，万副参谋长吩咐过，您不能进去。本小李同志，这是情报处，你怎么私自闯进来了？我有急事找李司令，可不可以帮我向他发个电报？有刘处长的签字吗？是特别紧急的事儿，可不可以急事特办？不能，这里所有的电报必须经过刘处长亲自批准，没有他的批准，不能给您发。对不起了。了乔曼，小磊姐，请你帮我找辆车。我要去前线阵地找李司令，有重要的情况汇报。啊，那你先别着急。嗯。哎，刘处长，小磊姐说她要去前线找李司令。我在战地医院一切安好，十分想念你。雷组长，你怎么了？受伤了？没事，皮外伤而已。对了，你那边情况怎么样
我刚刚截获了一份陌生电台的密码电文，敌人正在执行一份代号“迷尾”打七寸的计划。打七寸。坏了，他们要刺杀坦克通讯棍。我都已经查清楚了，坦克团的部分军官放假三小时，都已经进城了。快！一定要小心啊！李组长。有事吗？高团长人呢？他驾车出去了。去哪儿了？什么时候走的？一个小时之前，但不知道去哪儿了。马上给我召集其他军官，就跟他们说，我有钥匙通报。我可以马上召集，但召集不全了。谁允许他们走的？马上给我召集所有人归队。大部分军官去城里洗澡了，已经走了一个多小时了。不过你放心。我已经安排他们带了警卫。哎，李组长，高组长是自己驾车出去的。朱丽娜，啊，忙着呢。啊，是啊。刚才有位英俊的军官说要找你，特着急。他说他姓什么了吗？说是姓雷。哎呀，他到处横冲直闯的，你赶紧去看看吧。那我去去就来啊。哎，咱们这是医院，可不是谈恋爱的地方，快去快回啊。妮娜，是你找我。上次为了你有钢笔手枪的事儿，我把你告了，你才会受到怀疑，才会被发配到这里来。什么发配不发配的，这不挺好的吗？看了你的信，我知道你原谅了我，我也就没什么好遗憾的了。信？什么信？这位战士想给家里写封家书，这不是写给你的。丽娜，信别管是写给谁的，反正现在到了我手里，这也是我们最后的缘分，就让我做个永久的纪念吧。信是我写的，但不是写给你的。再见，再见，再见到我的时候，我应该只是一具冰冷的尸体了。在正午烈日下的塔克斯坦谷地，我胸口带着铅弹，倒地不动，深深的创伤，又散发着热气，鲜血还在滴淌，却已渐渐冷却。
我带伤员写的信怎么会到坦克团高团长手里？高团长？哦，事情是这样的，那个战士在不久后就去世了，他临终前让我把那封信送给高炮团的一个什么老乡。我哪认识高炮团的人呢？我可只认识高团长，所以我就把信让他捎去了。怎么了？信被退回来了吗？信别管是写给谁的，反正现在到了我手里，这也是我们最后的缘分，就让我做个永久的纪念吧。哎因为你，就是因为你，高团长死了。
高团长死死了。你装什么？你有什么好装的？就差一步，我们就差了一步。怎么回事啊？住户是怎么一下串走了？我刚才听到爆炸声，是敌人打来了吗？你们都当心点吧，朱琳娜就是那个日本间谍。哎，你说什么？好了。死在战场上，可现在却带着遗憾走了。桃儿，这是从高团长身上找到的。你少他妈装蒜！桃儿，再不把这小娘们给抓起来，不定还有多少人死在手里呢。闭嘴！我问你，这封信是怎么回事？就是个十恶不赦的女人，枪毙了吧？以为我不敢是吗？来顺，把枪放下，回答我的问题。嗯、我会给你答复的。咱就这么让他走了。先把高团长的尸体抬回去。雷震，你就这么让他走了是吗？你已经被爱情冲昏头脑了，你知道吗？你已经完全失去自己的判断力了。你，桃儿，桃儿，桃儿，熊长，你有病吗？他刚受了伤，又受那么大的打击，他现在心里比谁都难受。你跟他喊嘛呢？你喊管用吗？啊？郭正，被爱情冲昏头脑。影响了判断力的人，肯定不是我。高团长已经死了，我们要做的不是在这儿吵架，而是以牙还牙。坦克团的军官在澡堂子遇害了，给我戒严，全程戒严。苏普斯克。姚处长，我刚刚截获了一封神秘电文。是命令潜伏在自相城的胡敢死队立刻执行暗杀计划，情况十万火急，我要去前线呈报给李司令。雷女士，雷女。你怎么在这儿？我看门没有锁，我就想进来查看一下。刘处长，你实在太不小心了。你少胡扯！
门明明是锁上的，是我亲自锁的。你手里拿的什么？是干什么的？一个被你欺凌的弱女子。这是你交给重庆的表公报告，上面说，所有的日本间谍都被你消灭了。而雷女士截获日本人对我坦克团采取暗杀行动时。你却将他囚禁起来，导致高团长和他的军官遇害。我将向万将军如实禀告，你严重的渎职行为。你敢威胁我？如果万乘风知道你是用怎样卑劣的手段强暴我，他会毫不犹豫的杀了你的。行，算你狠。当你侮辱我的时候，你就应该想到会有这么一天。不过刘处长，毕竟我们还要在一起继续共事。我不想闹得大家都没有面子。况且，你还要提拔我呢。高团长和他的官兵们将在这里创造出中国坦克史上的奇迹啊！司令，司令，高团长和坦克团的军官狙击手全部都遇害了。什么？報告です。田中大佐から。読め。蛇殺しは成功だと。返事だ。戦い続けろ。僵尸军的僵尸，进来。你们几个，跟我来。你们不是说，浙江城平安无事吗？可高团长他们。却被日本间谍所杀，这是怎么回事？刘处长，你不是说，四江城的日本特工被你一网打尽了吗？我我，你怎么解释？司令，我刚破译了敌人即将采取行动的密电，要向您汇报时，被人无端囚禁，错过了拯救坦克团军官的最佳时机。刘处长，你怎么解释？来人，到！把他给我带到军法处。司令，冷静。我冷静什么？高团长和他的手下正要为我捐躯，却被这些日本特工给杀害了。我怎么冷静？来人，司令，我是冤枉的呀。
他，他根本就没报告什么敌人的行动。你妹妹是共产党，而你是国民党，而且是国民党的国军军官。同样是善意的谎言，就像您想保护我妹妹是一样的。司令，我想恳请您，把那些新四军将士，跟高团长他们一样厚葬。同样是军人，万成峰和刘志庸。太像政治，而你是太不像政治了。在我眼中，无论是新四军还是国军，同样是为了打鬼子而牺牲，都是中国军人，没有区别。嗯，放心吧，我会厚葬大家。不过眼下最重要的，是要抓住眼皮底下的那些日本间谍，这样才会对逝者是最好的慰藉。而且现在，李委员长下达的守株自江城还剩下最后五天。这五天里，绝不能再出现任何乱子。是。谢谢司令。哥哥，司令都和你说些什么了？他同意厚葬你们的人了。走吧，参谋长。如果他们兄妹联起手来，可就没有你我的好日子过了。如果让我查出你玩忽职守，你死定了。嗯、这么说，刘处长那段时间。一直跟你在一起，是的，因为你和司令不在，所以我格外留意他的行踪。雷女士向他报告，截获日本人密电的时候，你在不在场？这件事儿会牵扯到你吗？